హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ నేను మీ ఆర్కే సన్ని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము జీవశాస్త్రము బయాలజీ కంటెంట్ పైన క్లాసెస్ అనేవి చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ముఖ్యంగా ఎడ్జిటి వాళ్ళకి అంతేకాకుండా టెట్కి కూడా చాలా బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము మన చుట్టూ ఉండే మన చుట్టూ ఉండే పరిసరాలు మన చుట్టూ ఉండే పరిసరాల్లో జరిగేటువంటి మార్పులు ఓకేనా అనేటువంటి అంశంతో ఈ క్లాస్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పటి వరకు మనము యాభై ఎనిమిది భాగాలు కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ఇది యాభై తొమ్మిదవ క్లాస్గా మనము చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఎవరు కూడా మధ్యలో స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ బిట్స్ అనేవి కూడా అందులో ఉంటాయి ఓకే క్లాస్ అంతా చివరి వరకు చూసిన తర్వాత సో పీడిఎఫ్ ఫైల్ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ లెట్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ నా క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ అమోనియా తయారీలో ఏం జరుగుతుంది ఉష్ణం అనేది విడుదల అగును నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాణిలో సరి అయిన ప్రవచనం ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఏ బి మరియు డి ఇనుము ఆక్సీకరణం చెందుతుంది నీరు క్షయీకరణం చెందుతుంది నెక్స్ట్ నీరు ఆక్సీకరణగా పనిచేస్తుంది ఏ బి డి అనేవి సరైనవి సి అనేది తప్పు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం కాపర్ పాత్రలపై ఆకుపచ్చ పదార్థపు పూత ఏర్పడుట గల కారణము ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ బి మరియు డి ఏంటి అది బి ఏంటి కాపర్ తుప్పు పట్టుట వలన నెక్స్ట్ కాపర్ ఆక్సీకరణం చెందుట వలన ఈ యొక్క దానిపైన ఆకుపచ్చ రంగు అనేది పూతగా ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో సరి అయినది ఏంటి ఒకటి ఇనుము తుప్పు పట్టడము ఒక ఉష్ణమోషక చర్య సిల్వర్ లేదా వెండి క్షయీకరింపబడని లోహము సరైన సమాధానం ఏంటి ఏది కూడా కాదు ఫ్రెండ్స్ సరి అయినది ఏంటి అన్నీ కూడా రెండు కూడా తప్పే ఓకేనా ఉష్ణము తుప్పు పట్టడం అనేది ఒక ఉష్ణమోషక చర్య కాదు సిల్వర్ క్షయీకరింపబడని లోహము కాదు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ రెండు కూడా తప్పుగా చెప్పుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో సరి కానిది ఏది ఆప్షన్ త్రీ సరి కానటువంటివి సో ఫ్రెండ్స్ క్రిందిలో సరి కానివంటూ ఉంటే రెండు కూడా ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇనుము కంటే హైడ్రోజన్ చర్యాశీలత ఎక్కువ అనేది తప్పు ఓకేనా చర్యాశీలత తక్కువగా ఉంటుంది మెగ్నీషియం కంటే హైడ్రోజన్ యొక్క చర్యాశీలత ఎక్కువ అనివ్వడం జరిగింది ఇక్కడ కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ రెండు కూడా సరి కాని సమాధానాలే నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్ ఎన్ఏ అంటే ఎక్స్ సోడియం ప్లస్ వై హెచ్ టూ ఓ వై హెచ్ టూ అంటే నీరు గ్యూజ్ రాయిస్ టు టు ఎన్ఏఓహెచ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ప్లస్ హెచ్ టూ హైడ్రోజన్ వాయువును ఇస్తుంది సో పైన ఇవ్వబడిన సమీకరణము తుల్యం అయిన ఎక్స్ వై విలువలు వరుసగా ఏంటి రెండు మరియు రెండుగా చెప్పుకోవచ్చు ఆప్షన్ ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో దేనికి సాధారణ ఉప్పు ద్రావణము కలిపిన తెల్లని అవక్షేపం ఏర్పడుతుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏడోదానికి ఆప్షన్ త్రీ ఏజీ ఎన్ఓ త్రీ ద్రావణము ఏజీ ఎన్ఓ త్రీ ద్రావణము అంటే ఏంటి ఏజీ ఎన్ఓ త్రీ అంటే ఏంటి సిల్వర్ నైట్రేట్ ఓకే సిల్వర్ నైట్రేట్ నెక్స్ట్ వన్ సి యుఓ కాపర్ ఆక్సైడ్ ప్లస్ హెచ్ టూ హైడ్రోజన్ కాపర్ ప్లస్ నీరుగా రసాయన సమీకరణలో క్షయీకరింపబడినటువంటి పదార్థము ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ హెచ్ టూ హైడ్రోజన్ నెక్స్ట్ వన్ బ్రోమియం మరియు క్లోరిన్ల మధ్య మధ్య జరుగు చర్య ఏది ఆప్షన్ త్రీ రసాయన స్థాన భ్రంశ చర్యగా మనము చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెండి తుప్పు పట్టినప్పుడు ఏర్పడేది ఏంటి వెండి తుప్పు పట్టినప్పుడు ఏర్పడేది ఏది ఏర్పడుతుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఏజీ ఎన్ఓ త్రీ అంటే ఏంటి సిల్వర్ నైట్రేట్ అనేది ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హెచ్ టూ ఎస్ ప్లస్ సిఎల్ అంటే సిఎల్ ప్లస్ గ్యూజ్ రైస్ టు ఎస్ ప్లస్ టూ హెచ్సిఎల్ సో పై సమీకరణం గురించి క్రింది వాణిలో ఏది సరి అయినది ఆన్సర్ ఆప్షన్ 
టు క్లోరిన్ క్షయీకరణి సిఎల్ టూ అనేది ఒక క్షయీకరణిగా ఇక్కడ ఉంది అని చెప్పేసి మనము తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అన్ని సరైనవి ఫ్రెండ్స్ చూద్దాము హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ క్షయీకరణిగా పనిచేస్తుంది క్లోరిన్ యాక్సీకరణిగా పనిచేస్తుంది హెచ్ టూ ఎస్ యాక్సీకరింపబడినది నెక్స్ట్ వన్ క్లోరిన్ క్షయీకరింపబడినది సో అన్నీ కూడా సరి అయినవే ఈ యొక్క చర్యలు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం క్రింది వాణిలో రసాయన ద్వంద్వ వియోగ చర్యలు ఏవి రసాయన ద్వంద్వ వియోగ చర్యలు ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి మాత్రమే ఏంటి అది ఎన్ఏఎస్ఓ ఫో సోడియం సల్ఫైట్ నెక్స్ట్ వన్ సో సోడియం క్లోరైడ్ సారీ సోడియం సల్ఫైట్ ప్లస్ బెరీలియం క్లోరైడ్ బెరీలియం గ్యూజ్ రైస్ టు బెరీలియం సల్ఫైట్ ప్లస్ టు సోడియం క్లోరైడ్ సో క్రింది వాటిలో ద్వంద్వ వియోగ చర్యగా దీన్ని మనము చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది సమీకరణంలో ఎక్స్ సూ ఎక్స్ను సూచించు పదార్థం ఏది కాపర్ సిల్వర్ నైట్రేట్ కాపర్ నైట్రేట్ ప్లస్ ఎక్స్ ఎక్స్ దేన్ని సూచిస్తుంది అని ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ టూ టూ సిల్వర్ ఏజీ అంటే ఆరమ్స్ అంటారు సిల్వర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింద చూపబడిన సమీకరణము దేనికి ఒక ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు ఆన్సర్ ఫోర్ ఎన్హెచ్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ఓ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఎన్ఓ సిక్స్ హెచ్ టూ ఓ ఈ యొక్క సమీకరణము దేనికి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ బి మరియు సి రసాయనిక సంయోగము మరియు రేడాక్స్ చర్యగా మనము చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ప్రయోగశాలలో ఆక్సిజన్ తయారీని చూపు సమీకరణము ఈ క్రింద ఇవ్వబడింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ సో టూ సిఎల్ఓ త్రీ గ్యూజ్ రైస్ టు కేసిఎల్ ప్లస్ త్రీ ఓ టూ సో ఇక్కడ పొటాషియం క్లోరైడ్ గ్యూజ్ రైస్ టు పొటాషియం క్లోరిన్ ప్లస్ త్రీ అంటే మూడు ఆక్సిజన్ అణువులను ఏర్పరుస్తుంది సో పైన అయిన పై సమీకరణం గురించి క్రింది వానిలో సరి అయిన వాక్యం ఏంటి అంటే ఆప్షన్ ఏ మాత్రమే ఏంటది ఇది ఒక రసాయన వియోగ చర్య మరియు ఉష్ణ గ్రాహక చర్యగా మనము చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాము ఆకుపచ్చ ఐరన్ లవణంను బాగా వేడి చేసినప్పుడు ఆ లవణం రంగు చివరకు గోధుమ రంగుకు వచ్చి కాలుతున్న సల్ఫర్ వాసనను ఇస్తుంది ఆయన ఆ లవణము పేరు ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఫెర్రస్ సల్ఫైట్ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఫెర్రస్ సల్ఫైట్ నెక్స్ట్ వన్ గ్యాల్వనైజేషన్ ప్రక్రియలో ఉపయోగించు లోహము ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ జింక్ ఓకేనా జింక్ను ఉపయోగిస్తారు గ్యాల్వనైజేషన్ ప్రక్రియలో నెక్స్ట్ వన్ సిల్వర్ క్లోరైడ్ ఎక్కువ కాలము సూర్యక్రాంతి సమక్షంలో చర్య జరిపినప్పుడు అది బూడిద రంగుకు మారుట గల సరి అయిన కారణం ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఏ మాత్రమే ఏంటది సిల్వర్ క్లోరైడ్ వినియోగం చెంది సిల్వర్ను ఏర్పరచుట ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం క్రింది రసాయనిక చర్యలో క్షయకరణి ఏది హెచ్ టూ ఓ ఎఫ్ టూ ఐరన్ హెచ్ఎఫ్ ప్లస్ హెచ్ఓఎఫ్ ఇందులో ఈ చర్యలో క్షయకరణిగా పనిచేసేది ఏంటి హెచ్ టూ ఓ నీరు నీరు క్షయకరణిగా పనిచేయడం అనేది గమనించవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాణిలో ఉష్ణమోచక స్వభావం కలిగిన చర్యలు ఏవి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ బి మరియు సి బి అంటే నీటితో సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లం విలీనం చెందుట సి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ద్రావణం నుండి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వేరు చేయుట రెండు కూడా సరి అయినవిగా మనము చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాము సోడియం కార్బోనేట్ సోడియం 
కార్బోనేట్ ద్రావణము కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ తో చర్య నుండి ఏర్పరచు పదార్థము ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఏ మరియు వన్ 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 అండ్ టూ ఏంటి కాల్షియం కార్బోనేట్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం క్రింది వాణిలో సరి అయిన ప్రవచనము ఏది ట్వంటీ టూ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ అన్ని సరైనవి చూద్దాం రసాయనిక చర్యలు జరిగినప్పుడు శక్తి మార్పులు సంభవిస్తాయి ఒక రసాయనిక మార్పు జరిగినప్పుడు పరమాణువుల పునర పునర అమెరిక జరుగుతుంది అవక్షేప చర్యల్లో కరగని లవణాలు ఉత్పత్తి అనేవి అవుతాయి నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది వాణిలో ద్వంద్వ వియోగ చర్య ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అన్నీ కూడా ద్వంద్వ వియోగ చర్యలుగా మనము పైన చెప్పుకోవచ్చు ఆప్షన్ ఏబిసిడి ఓకే ఎన్ఏఓహెచ్ ప్లస్ హెచ్సే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ యూజ్ రైస్ టు ఎన్ఎస్ఈఎల్ ప్లస్ హెచ్ టూ అని ఏర్పరుస్తుంది బెరీయం క్లోరైడ్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ యూజ్ రైస్ టు బెరీ బెరీలియం సల్ఫైడ్ ప్లస్ టూ హెచ్సిఎల్ అని ఏర్పరుస్తుంది నెక్స్ట్ సిల్వర్ నైట్రేట్ ప్లస్ ఎన్ఏ అంటే ఎన్ఏ అంటే సోడియం బ్రోమైన్ యూజ్ రైస్ టు ఎన్ఏఎన్ఓ త్రీ ప్లస్ ఏజీ అంటే సిల్వర్ బ్రోమైన్ ఏర్పరుస్తుంది ఏఎస్ టూ ఓ త్రీ ప్లస్ త్రీ హెచ్ హెచ్ టూ ఎస్ యూజ్ రైస్ టూ ఏఎస్ టూ ఎస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ హెచ్ టూ ఓ ఇవన్నీ కూడా ద్వంద్వ వియోగ చర్యలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అన్నీ కూడా సరైన సమాధానమే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫెర్రస్ ఆక్సైడ్ అల్యూమినియంతో చర్య నుండి అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ మరియు ఐరన్ ఇచ్చు తుల్య సమీకరణం క్రింద చూపబడినటువంటి అంశము ఏది ఇరవై నాలుగు ఆప్షన్ త్రీ ఏంటి ఫ్రెండ్స్ అల్యూమినియం సో సమీకరణం చూద్దాము ఫెర్రస్ ఆక్సైడ్ ప్లస్ టూ అల్యూమినియం ప్లస్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ ప్లస్ టూ ఫెర్రస్ అనుల నేర్పరుస్తుంది ఓకేనా సో పై సమీకరణంలో ఆక్సీకరణం చెందిన పదార్థము అల్యూమినియంగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం ఏబి ప్లస్ సిడి యూజ్ రైస్ టు ఏడి ప్లస్ సిడి రసాయనిక చర్యలో జరుగనిది ఏంటి ఆప్షన్ ఫోర్ ఏబి మరియు సిడిలలోని అణువుల మార్పిడి అనేది ఇక్కడ మనము జరగలేదు అని గమనించవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాము క్రింది వాణిలో సరి అయిన ప్రవచనం ఏది ఏజిఎల్లో ఏజిఎల్ నీటిలో కరగదు నీటిలో కరగదు ప్లస్ ఏజిఎఫ్ నీటిలో కరుగుతుంది నెక్స్ట్ కాల్షియం ఫ్లోరైడ్ తప్ప కాల్షియం హాలైడ్లన్నీ నీటిలో కరుగుతాయి కాపర్ సల్ఫైడ్ ఫైవ్ హెచ్ టు ఓ నీలి తూత్తాము అంటారు సో క్రింది వాటిలో సరైనవి ఏంటి మరి సరైన ప్రవచనము ఏంటి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అన్ని ప్రవచనాలు సరైనవిగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హెచ్ టూ ఎస్ ఫో ఫోర్ సజల సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లము హైడ్రో సల్ఫైడ్ ప్లస్ టూ ఎన్ఏహోహెచ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ యూజ్ రైస్ టూ ఎన్ఏఎస్ఓ ఫోర్ ప్లస్ టూ హెచ్ టూ ఓ అన్నది దేనిని తెలియచేస్తుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఏ మరియు బి రసాయనిక ద్వంద్వ వియోగ చర్య మరియు తటస్థీకరణ చర్యగా రెండింటిని మనము చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ టూ పీబీఓ సో ఇక్కడ టూ పీబీఓ అంటే టూ లెడ్ ఆక్సైడ్ ప్లస్ కార్బన్ యూజ్ రైస్ టు టూ పీబి టూ లెడ్ అణువులు మరియు కార్బన్ డయాక్సైడ్ వాయువును ఏర్పరుస్తుంది సో పై సమీకరణకి సంబంధించి క్రింది వాణిలో సరికాని ప్రవచనం ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఏ మరియు బి అనేవి సరైనవి కాదు ఒకటి ఏ సి సము క్షయీకరణం చెందినది కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఆక్సీకరణం చెందినదిగా మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం బూడిద రంగు గల ఒక లోహము జెడ్ పరమాణు భారము ఈక్వల్ టు అరవై ఐదును పొడి బ్యాటరీ తయారులు ఉపయోగిస్తారు ఈ లోహము విలీన హెచ్సిఎల్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్తో చర్య నుండి ఒక వాయువును విడుదల చేయను అయినా విడుదలైన వాయువు మరియు ఆ లోహము వరుసగా ఏంటి ఆప్షన్ ఫోర్ హెచ్ టు హైడ్రోజన్ ప్లస్ జింక్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో ఉష్ణమోచక చర్యలు ఏవి ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఏ మరియు బి పొడి సున్నంతో నీటి చర్య ఆమ్లం ఆమ్లంను నీటితో 
విలీనం చేయటం అనేవి రెండు కూడా ఉష్ణ మోచక చర్యలుగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ తాజా వంట నూనెలను ఎక్కువ కాలం నిల్వ చేయటంలో సహాయపడు వాయువులు ఏవి ఆప్షన్ త్రీ హీలియం మరియు హైడ్రోజన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇనుప ముక్కలను ముక్కలకు విలీన హెచ్సిఎల్ను కలిపినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఆప్షన్ త్రీ హైడ్రోజన్ వాయువు మరియు ఐరన్ క్లోరైడ్లు ఏర్పడతాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వానిలో రసాయనిక మార్పు కానిది ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ జింక్ ఆక్సైడ్ను వేడి చేస్తుంది అనేది రసాయనిక మార్పు కాదు నూనెలు మరియు కొవ్వులు ముక్కిపోవడము నీటి విద్యుత్ విశ్లేషణము బెరీలియం క్లోరైడ్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఎస్ ఫో ఫోర్ల సంయోగ చర్య ఇవన్నీ కూడా రసాయన మార్పులో రసాయన మార్పులో ఒక మూడవది కాదు నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో రసాయనిక మార్పు యొక్క లక్షణము కానిది ఏది లక్షణము కానిది ఆప్షన్ త్రీ ఫలిత శక్తిలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు అనేది తప్పు ఓకేనా ఇది ఒక అద్విగత చర్య రసాయనిక చర్య అనేది కొత్త పదార్థం ఏర్పడుతుంది రసాయనిక చర్యలో శక్తి ఉద్ఘారం లేదా శక్తి శోషణం అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో సరి అయిన ప్రవచనము ఏది ఆప్షన్ ఫోర్ అన్ని సరైనవి చూద్దాం భౌతిక మార్పు తాత్కాలిక మరియు ద్విగత చర్య రసాయనిక మార్పు శాశ్వతం మరియు ద్విగత లేదా అద్విగత చర్యగా చెప్పుకోవచ్చు రసాయనిక మార్పులో పదార్థాలు మొత్తం ద్రవ్యరాశి స్థిరంగా ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఎన్ఏఐ ద్రావణము సిల్వర్ నైట్రేట్తో జర్య చదివినప్పుడు ఏర్పడు అవక్షేపం యొక్క రంగు ఏది థర్టీ సిక్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ వన్ చిక్కని పసుపు రంగుని ఏర్పరుస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వనిలో క్షయీకరిణి ప్రక్రియ కానిది ఏది క్షయీకరిణి ప్రక్రియ కానిది ఆప్షన్ ఫోర్ ఫెర్రస్ ఐరన్ ప్లస్ ఐరన్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ గ్యూస్ రైస్ టూ ఎలక్ట్రాన్ అనేది సో అవక్షే క్షయీకరణ ప్రక్రియ కాదు ఫ్రెండ్స్ మిగతావన్నీ కూడా క్షయీకరణ ప్రక్రియలే ఫెర్రస్ టూ ప్లస్ టూ ఎలక్ట్రాన్ గ్యూస్ రైస్ టూ ఐరన్ ఫెర్రస్ అంటే ఐరన్ అండ్ ఎఫ్ఈ త్రీ ప్లస్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫ్ఈ ప్లస్ టూ నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ ఫోర్ ఈ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ గ్యూస్ రైస్ టూ టూ ఆక్సిజన్ టూ మైనస్ ఓకే ఇది నెగిటివ్ అన్నట్టు ఇది మైనస్ టూ అంటే టూ మైనస్ అంటే నెగిటివిటీ సో ఈ విధంగా క్షయీకరణ ప్రక్రియలో పాల్గొనేవి వన్ అండ్ టూ ఇవి క్షయీకరణలు అండ్ క్షయీకరణ ప్రక్రియ కానిది నాలుగోదిగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కాపర్ పొడిని గాలిలో వేడి చేయగా కాపర్ ఉపరితలము నలుపు రంగులోకి మారుతుంది ఇది ఒక ఏం చర్య ఆప్షన్ వన్ సంయోగ చర్యగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఒక చిన్న జింక్ లోహపు ముక్కను కాపర్ సల్ఫైడ్ ద్రావణంలో ఉంచి వేడి చేసినప్పుడు ఏర్పడ పదార్థము క్రింది వాణిలో ఏది ఆప్షన్ టూ జింక్ సల్ఫైడ్ ప్లస్ కాపర్ ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో అమోనియాను ఏర్పరచగల వాయువు ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ నైట్రోజన్ మరియు హైడ్రోజన్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇంతటితో ఈ రోజుకు సంబంధించినటువంటి క్లాస్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నా క్లాస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి సో ఎవరైనా కొత్త వారు చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి మన ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి అంతేకాకుండా సో ఫ్రెండ్స్ వీటన్నిటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ ఫైల్ మన వెబ్సైట్లో ఉన్నాయి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స